ஐடியாஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி டாபிக் வந்து என்ன பேச போகிறேன்னா குலதெய்வம் குலதெய்வன்றதே எல்லோரும் மறந்துடுவாங்க இப்போ மறந்தே போயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாதி பேருக்கு குலதெய்வமே தெரியாது பாதி பேர் மறந்துடுவாங்க நம்மளாவது வந்து ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து நம்ம அப்பா அம்மாவையோ பாட்டி தாத்தா அத்தை மாமா யாரையாவது வச்சு நம்ம குலதெய்வம் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் குலதெய்வம்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு அதை சொல்லுங்க குலதெய்வம் நம்ம குலத்தை காம் நம்மளை குலத்தை பாதுகாக்கிற தெய்வம் நம்ம வந்து நம்மளோடைய பாட்டி தாத்தாலாம் ஒரு சாமியை வணங்கியிருப்பாங்க அப்போது ஆக்சுவலாக அதில் வந்து ஐதீகம் என்னென்னா நம்ம முன்னோர்கள்லாம் அந்த அந்த கடவுளை வந்து வண வணங்கியிருப்பாங்க அந்த கடவுள்கிட்ட போய் எல்லா கஷ்டத்தையும் போய் சொல்லியிருப்பாங்க கடவுள் நிவர்த்தி பண்ணியிருக்கோம் அந்த கோயிலை புனரமைச்சிருப்பாங்க அந்த கோயிலில் வேலை செஞ்சுருப்பாங்க கோவிலில் பூசாரியாக இருந்திருப்பாங்க கோவில் நிர்வாகத்தை ப நிர்வாக நிர்வாகம் பண்ணியிருப்பாங்க எத்தனையோ இருந்திருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் நம்ம வந்து நம்ம தான் அதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு வந்து திடீர் நல்லா இருந்திருக்கிற வீட்டில் ஒரே வீட்டில் யாருக்காவது உடம்பு முடியாமல் போயிடும் பண கஷ்டம் வந்துடும் மன கஷ்டம் வந்துடும் அப்புறம் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகாமல் இருக்கும் படிப்பு பையனுக்கு சரியாக வராது அப்புறம் பையனுக்கு ஏதாவது டென்ஷன் வந்துடும் வீட்டில் ரொம்ப முடியாமல் எல்லாம் படுத்துருவாங்க எல்டர் எல்டர் பீப்புளோ யங் பீப்புளோ யாரெல்லாம் படுத்துருவாங்க அப்போ நம்ம உடனே யோசிக்கணும் நம்ம குலதெய்வத்தை நம்ம மறந்துட்டோம் அதனால தான் இத்தனை பிரச்சனையும் நம்ம தெய்வத்தை போய் பார்க்கலை வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கம்பல்சரியாக எல்லாரும் அவங்கவுங்க குலதெய்வத்தை போய் பார்த்துட்டு வரணும் போய் அங்கே அந்த கோவிலில் என்ன திருவிழா நடக்குதோ அதுக்கு உங்களால் முடிஞ்ச கைங்கரியம் பண்ணணும் இல்லை அந்த திருவிழா போது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் கோவிலில் மாதம் மாதம் நம்ம பேருக்கு அர்ச்சனை பண்ணும்படி நம்ம குடும்பம் ஃபுல்லாக எல்லா பேருக்கும் அர்ச்சனை பண்ணும்படி பணத்தை கட்டிகிட்டு வரணும் ஏதாவது ஒன்று செய்யணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை விட்டுட்டு நம்மளுக்கு இவ்வளோ கஷ்டம் வந்துருச்சு இந்த கடவுள் என்ன பண்ணிச்சு அப்படின்னு திட்டிகிட்ருக்கோம் நம்ம குலதெய்வத்தை மறக்கவே கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து இப்போ பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம குலதெய்வத்துக்கு வேண்டியிருக்கணும் வீட்டில் ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன க கல்யாணம் ஆகலைன்னு வைங்க ஒரு ஒரு ரூபா காயின் எடுத்து ஒரு மஞ்சள் வெள்ள வெள்ள துணி எடுத்து மஞ்சளில் முக்கிட்டு அந்த ஒரு ரூபா காயின் எடுத்து முடி போட்டு நம்ம வீட்டில் குலதெய்வ ஃபோட்டோவோ ஃபோட்டோ இல்லைனா கூட குலதெய்வத்துக்குன்னு ஃபோட்டோ வாங்கி வச்சுக்கோங்க மஸ்ட்டு குலதெய்வத்துக்குன்னு எடுத்து முடிஞ்சு வச்சுக்கணும் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் ஆகிட்ட அப்புறம் பொண்ணை கூட்டிகிட்டு போய் நம்ம எல்லாம் வாங்குவோம் பாருங்கள் திருமங்கல்யம் சாரி எல்லாம் அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் குலதெய்வத்துக்கிட்ட போய் வேண்டி வச்சுட்டு குலதெய்வ ஆசீர்வாதத்தோடு நம்ம கல்யாணத்தை நடத்தணும் கல்யாணம் முடிஞ்சிட்ட உடனே பொண்ணு மாப்பிள்ளையும் கூட்டிகிட்டு போய் குலதெய்வத்தை பார்த்து சொல்லிட்டு வரணும் பொண்ணுக்கும் இதான் உங்கள் குலதெய்வம் இதான் அப்பாவோட குலதெய்வம் இதான் அம்மாவோட குலதெய்வம் எல்லாம் சொல்லி சொல்லி வளர்க்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை விட்டுட்டு நம்ம ஒன்றுமே சொல்லாமல் இருந்தால் குழந்தைங்களுக்கும் தெரியறது கஷ்டம் அதனால் குலதெய்வம் மஸ்ட் எல்லோரும் போய் ஆகணும் நம்ம குலத்தை காக்கிற தெய்வம் அதனால் இப்போ வந்து நம்ம ஆண் தெய்வமோ பெண் தெய்வமோ சில ஊரில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து இது அவங்களுக்கு முனீஸ்வரன் தான் தெய்வம்னு வாங்க சில பேருக்கு ஒன்றுமே இருக்காது ஒரு சின்ன கல் இருக்கும் அதுதான் தெய்வம்னு வாங்க சில பேர் வெறுமே வந்து செவத்தில் மஞ்சள் வரைஞ்சி குங்குமம் வச்சு வச்சுருப்பாங்க இதுதான் குலதெய்வம்னு வாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு குலதெய்வம் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் கண்டுபிடிங்க சீக்கிரம் கண்டுபிடிச்சி குலதெய்வத்தை போய் பார்த்துட்டு வந்தால் நம்மளோட கஷ்டம்லாம் நிவர்த்தி ஆகிடும் அப்புறம் நம்ம வந்து காது குத்தல் மொட்டை அடிக்கிறது பேர் வைக்கிறது கல்யாணம் பண்ணுறது இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி போய் குலதெய்வத்தை போய் வழிபட்டு வந்து செஞ்சோம்னா நம்ம நல்ல சுபிட்சமாக சந்தோஷமாக இருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறந்துடாதீங்க குலதெய்வத்தை ஒரு நாளும் மறக்கவே கூடாது நம்மளுக்கு வந்து அங்கே போனாலே நம்ம முன்னோர்கள்லாம் வந்து அங்கே நிற்பாங்களாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குலதெய்வத்தில் அந்த குளக்கரையில் உட்காந்துட்ருப்பாங்களாம் என்ன இந்த இவங்க யாருமே வரலையே நம்மளை பார்க்குறதுக்குன்னு எல்லாருமே அவங்க ஆத்மாலாம் அங்கே இருக்குமா உட்காந்துக்கிட்டு இருக்குமா உட்காந்து பார்க்குமா என்ன நம்ம வீட்டிலேருந்து எந்த குழந்தைங்களுமே வரல பேரம் பேத்தி வரல பொண்ணு வரல மாப்பிள்ள வரல யாருமே வரலேன்னு உட்காந்துட்டு இருக்குமா அவங்க ஆன்மாங்கள்லாம் அதனால் குலதெய்வத்தை கம்பல்சரியாக நம்ம வந்து போய் பார்க்கணும் சப்போஸ் இப்போ உங்களுக்கு குலதெய்வமே தெரியல உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியல உங்களுடைய பாட்டி தாத்தாக்கு சொல்ல சொல்லாமல் மறந்துட்டாங்கன்னு வைங்க நம்ம வந்து நம்மளுடைய இப்போ முருகப்பெருமாள் எடுத்துக்கோங்க வைத்தீஸ்வரன் கோயில் எல்லாேருக்கும் நைன்டி பர்சன்ட் பீப்புளுக்கு வைத்தீஸ்வரன் கோயில் குலதெய்வமாக இருக்கும் ஸோ அந்த குலதெய்வத்தை முருகரை வந்து முருகரை குலதெய்வமாக எடுத்
அம்மா வீட்டு குல தெய்வம் அம்மாவோடைய இனிஷியல் தான் வச்சுருப்பாங்க நம்ம தமிழ்நாடெல்லாம் வந்து நம்ம அப்பாவோடைய இனிஷியல் தான் வச்சுப்போம் கேரளாவில் அவங்க அம்மாவோடைய இனிஷியல் வச்சுப்பாங்க இல்லை அவங்க குடும்ப வீடு வீடு தரவாடுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த வீட்டோட பேர் தான் இனிஷியலாக வச்சுருப்பாங்க இப்போ தெக்கடுத்து அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க டீ தான் அவங்க வீட்டில் இனிஷியலாக இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்தந்த ஊர் கேரளாவில் மட்டும் அம்மாவோட குல தெய்வத்துக்கு முதல் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க அம்மா குல தெய்வமும் போகணும் சைமல்டனியஸாக அப்பாவோட குல தெய்வத்தையும் தேடி கண்டுபிடிச்சி நம்ம போகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்கே வந்து பகவதி இருப்பாங்க அப்புறம் சாஸ்தா இருப்பார் ஐயப்பன் இருப்பார் அங்கே அப்படி தான் இருக்கும் கேரளாவிலலாம் வந்து அந்த மோஸ்ட்லி வந்து சாஸ்தா பகவதி அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க காவுன்னு வாங்க இன்னும் சர்ப்ப காவுன்னு வாங்க நம்ம பாம்பு வந்து ஒரு நம்மளுடைய கல்லில் இருக்கும் கல்வெட்டில் பாம்பு இப்படி ஒரு பாம்பு இருக்கும் ரெண்டு பாம்பு பின்னினா மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி சர்ப்ப காவுன்னு வாங்க ஸோ அதனால் கேரளாவில் மட்டும் அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பட் கேரளாலேயும் அம்மா வீட்டு குல தெய்வத்தையும் பார்க்கணும் அப்பா வீட்டு குல தெய்வத்தையும் பார்ப்பாங்க அதனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குல தெய்வத்தை மதித்து இருந்தோன்னா நம்ம போய் வழிபட்டோன்னா வீட்டில் என்ன பண்ணுங்க குல தெய்வத்தை வேண்டிக்கிட்டு ஒரு ரெட் கலரில் ஏதாவது ஒரு துணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு சின்ன பேக் ஒரு இப்போ தான் நல்லா அழகாக சுருக்கு பையெல்லாம் கூட வந்திருக்கு பாருங்கள் ரெட் கலரில் துணி எடுத்து அதில் மஞ்சள் கொஞ்சம் குங்குமம் கொஞ்சம் நம்ம குல தெய்வத்தை நினச்சி மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கணும் நம்ம குல தெய்வம் எது எந்த சாமி முருகராக இருந்தால் முருகரை நினச்சிட்டு நம்ம வீட்டு வாசப்படியில் மாட்டி வச்சிடணும் மாட்டி வச்சிங்கன்னு வைங்க உங்கள் குல தெய்வம் வந்து உங்கள் கூடவே உங்கள் கூடவே இருப்பாங்க வீட்டில் குலதெய்வ சாபம்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் குலதெய்வம்லாம் சாபம்லாம் விடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா நீங்கள் மறந்துட்டீங்க அவ்வளோதான் நம்ம தெரியாமல் மறந்துட்டோம் நம்ம தப்பு வந்து செஞ்சிட்டோம் அப்படி மன்னிப்பு கேட்டால் கடவுள் ஒரு ஆள் தான் நம்மளை உடனே மன்னிச்சிருவார் அப்புறம் நீங்கள் திட்டுவீங்க கடவுளை அவர் திருப்பி நம்மளை திட்ட மாட்டார் அதுக்கு பதில் நம்மளுக்கு ஆறுதலாக ஏதாவது ஒன்று நம்மளுக்கு நல்ல விஷயத்த செஞ்சு கொடுப்பார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடவுள் ஒரு ஆள் தான் திருப்பி நம்மளை திட்ட மாட்டார் அழகாக சாப்பாடு படைப்போம் நினச்சிப்போம் நம்ம எங்கே சாமி சாப்பிட போகிறாரு எதை இது கொஞ்சம் வைக்கலாம் உப்பு இல்லாமல் வைக்கலாம் சாமி சாப்பிடுவார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மனசார நீங்கள் வந்து நீங்கள் வச்சிங்கன்னா சாமிக்கு நேவதம் வச்சிங்கன்னா நிச்சயமாக சாப்பிடுவார் அவர் வந்து அவர் எப்படி பார்த்துட்டாலே அவர் சாப்பிட்டா மாதிரி அர்த்தம் நம்மளை மாதிரி கையை வச்சு பிசஞ்செல்லாம் சாப்பிட மாட்டார் வச்சிங்கன்னா அதே மாதிரி நம்ம கஷ்டத்தில் இருக்கிறச்ச ஒரு நாள் சாமி வந்து நம்மளை கை விட மாட்டார் ஒரு தோல் மேலே வச்சுப்பார் தலை மேலே வச்சுப்பார் அவர் நம்மளை சுமந்துக்கிட்டு வராரு அதனால் நம்மளுடைய லைஃப் ஜேர்னியில் ஃபுல்லாக கடவுள் வந்து நம்மளை சுமந்துக்கிட்டு இருக்காரு மறந்துடாதீங்க கடவுளை ஒரு நாள் திட்டாதீங்க இது செய்யல அது செய்யல இது செய்யல நம்ம நம்மளோட ஆசைகள் நிறைய வளர்த்துக்கிட்டோம் வளர்த்துக்கிட்டே இருப்போம் இந்த சின்ன வீடு இருக்கும் டூ பெட்ரூம் இருப்போம் த்ரீ பெட்ரூம் வேணும் பெரிய பொங்கலா வேணும் சின்ன கார் இருக்கும் பெரிய கார் வேணும் வேணா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கால் நல்லா இருக்கணும் உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் மனசு சந்தோஷமாக இருந்தாலே போதும் நம்ம வந்து நிம்மதியான வாழ்க்கை வாழலாம் நீங்கள் வந்து நிறைய பணம் நிறைய பெரிய வீடு பெரிய வீடு கிடச்சா மெயின்டைன் பண்ண முடியாது நிறைய பணம் வந்தால் பயம் வந்துடும் ஐயோ இது எப்படி பாதுகாக்கணும் அதெல்லாம் வந்து பாதுகாக்கிறதுக்குன்னே பயம் வந்துடும் இதெல்லாம் வேணாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடவுள் கொடுத்ததை வச்சு சந்தோஷமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து நிம்மதியான வாழ்க்கை குடும்பத்தோடு நிம்மதியாக சந்தோஷமாக இருக்க கற்றுக்கோங்க குலதெய்வத்தை மறக்கவே மறக்காதீங்க எப்போ இருந்தாலும் ஒரு முடிச்சு போட்டு வைங்க எடுத்துகிட்டு போய் குலதெய்வ கோயிலில் போடுங்க குலதெய்வ கோயிலுக்கு எல்லாம் வேலை செய்யுங்க கும்பாபிஷேகத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அங்கே போனால் க்ளீன் பண்ணி கொடுங்க கோயிலை சில கோவிலெலாம் வந்து பா பழையங்காலத்து கோயிலாக இருக்கும் அதை புனரமைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் உங்களால் முடிஞ்சது ஒரு அன்னதானம் பண்ணுங்கள் குலதெய்வத்தில் கோய் கோயிலில் போய் நீங்களே சமைச்சு எடுத்துகிட்டு போங்க இல்லை அங்கே போய் பணம் கட்டி அன்னதானம் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாழ்க்கை சுபிட்சமாகிடும் நம்ம நிம்மதியாக இருப்போம் பிரச்சனைன்றதே வராது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் நீங்கள் குலதெய்வத்தை எவ்ரி இயர் மஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோமோ இல்லையா வேறு டூர் ட்ரிப்பெல்லாம் போடுங்க குலதெய்வ கோயிலுக்கு குடும்பத்தோடு போயிட்டு வாங்க குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் எடுத்து சொல்லுங்கள் குலதெய்வ மகிமையை சொல்லுங்கள் குலதெய்வம் சாபம்லாம் விடாது குலதெய்வத்தை மறந்துட்டோம் போய் மன்னிப்பு கேளுங்க கடவுள் நம்மளை சந்தோஷமாக வச்சுருப்பாங்க ஸ்டே பிளஸ்ட் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன் பாய்